Grazie per questa intervista che concede per i granai della memoria. Vorrei iniziare proprio con una prima domanda sui granai della memoria. Che cosa le fa pensare questa espressione? Mi fa pensare a un'espressione particolarmente felice perché sottolinea come la memoria sia un bene indispensabile, sia un seme che noi possiamo custodire, accogliere, far fruttificare, perché questo seme, questo seme di grano, evoca da un lato miti, pensiamo al culto delle messi, al se, a chi viene rapita nell'Ade e poi il Dio che va a prenderla e poi la riporta e poi in qualche maniera la, si fa l'accordo perché metà del tempo lo trascorre sulla terra e metà negli inferi e quindi da un lato la suggestione dei miti che sono proprio la nostra memoria culturale, sono un'interpretazione poetica del mondo che le culture classiche fornivano e contemporaneamente penso alle enormi suggestioni letterarie, Silone, il seme sotto la neve, la dimensione evangelica del grano e quindi anche la sacralità, tutto io sono la via, la verità, la vita e così, la vita vita e vita a volte con questo scambio tra cibo e sacralità, quindi un universo simbolico, mitico, religioso, letterario, estremamente complesso e che richiama anche alla ineludibilità dell'essere umano e delle domande che l'essere umano si pone continuamente su se stesso naturalmente un'espressione simile e anche un richiamo alla responsabilità, cioè il fatto che tutti noi dovremmo rispettare ogni essere umano e ogni memoria del singolo come se fosse un patrimonio dell'umanità e devo dire che purtroppo in epoca di distrazione, di reificazione non, non è questo l'atteggiamento prevalente. C'è un, un suo cibo della memoria per Antonomasi, una sua Madeleine, come direbbe Proust? Noi abbiamo bisogno dei cibi come semi di cultura, come simbolo. E allora è logico che la vita di ciascuno di noi ha dei momenti significativi, ha dei sapori che restituiscono il senso di una stagione, di un'epoca, di un clima culturale, appunto la domanda fa riferimento alle Maddalene e quello che evoca nell'immaginazione, nel ricordo di Proust. E anche io se penso alla mia infanzia ricordo cibi particolari. C'è un cibo, ad esempio, che noi chiamavamo fricò ed è un cibo palermitano, messinese, in ogni caso siciliano, che fu introdotto nella mia famiglia perché una mia zia, sorella di mio padre, sposò uno studioso che era preside a Messina e imparò questa ricetta, poi la trasmise a casa dei fratelli e da allora in poi noi continuammo a fare questo cibo articolato, complesso, che prevedeva del pane inzuppato nel latte, dopodiché veniva messo su una grande tortiera e dopo veniva, con, veniva messo piselli, uova sode, formaggio, provola e tante altre cose, dopodiché si rimetteva un altro strato di pane inzuppato nel, nel latte e so, se lo si rimetteva ancora e dopodiché un altro strato di ripieno e infine ancora un altro è fatto questa enorme torta diciamo veniva messa nel forno e quando diventava dorato la crosta vuol dire che era cotta sì 
toglieva ed era particolarmente buono, specie mangiato freddo, poteva durare giorni e giorni. Questo ancora adesso si fa a casa mia, naturalmente le occasioni sono sempre minori, questo in fondo rinviava ad una concezione della famiglia, a un ritmo della famiglia, ad una domesticità degli affetti e dell'orizzonte del quotidiano che lentamente è cambiato, perché nessuna società resta immobile nel tempo, quando anche noi ci volessimo afferrare al passato sarebbe una lotta impari, noi finiamo per essere trasformati e il nostro tempo si trasforma sotto i nostri occhi, quindi io so benissimo che l'atmosfera che ho attorno non è quella della mia infanzia, non solo perché moltissime persone care, care che affollavano quello scenario ormai sono scomparsi, ma non è solo la morte fisica, è la trasformazione di tutto il contesto sociale, psichico, culturale. Quindi questa fricò, che ha, di cui ho voluto persino raccontare la ricetta, in qualche maniera è uno dei cibi che più è scolpito nella mia memoria. Lei è originario di San Costantino di Briatico, in provincia di Vibo Valencia. Si ricorda che ruolo aveva il cibo nella vita del, del suo paese d'origine? Aveva un ruolo fondamentale. San Costantino di Briatico è un piccolo paese. Io sono molto legato a questo paese e adesso sono giunto a Napoli partendo questa mattina da casa mia a San Costantino in Briati, appena posso ritorno sempre a San Costantino, anche se buona parte del tempo vivo a Roma. Ma questo paese, specialmente negli anni trascorsi, era una comunità agricola e quindi la cultura nella quale era immerso era la cultura contadina. E la cultura contadina ruota anche attorno a abitudini alimentari e le abitudini alimentari ruotano attorno all'andamento stagionale. Ci sono cibi dell'inverno, cibi del, dell'estate, cibi primaverili, ci sono a volte anche scarsi. Io non parlo di una società contadina ricca, non voglio rappresentarla come una mitica età dell'oro perché sarebbe una massificazione, sarebbe una truffa ideologica. È una società molte volte segnata dalla miseria, specialmente negli strati subalterni, però vi era questo andamento stagionale e vi era una forte divaricazione tra il cibo del quotidiano e il cibo della festa, una maniera per solennizzare la festa era appunto quella dell'abbondanza alimentare e con dei piatti tipici come quella dei riti, il matrimonio, un battesimo, una cresima, un compleanno, era caratterizzata dall'abbondanza alimentare. Ancora adesso in questa società fare la pasta al forno, la lasagna o la pasta piena è un momento di abbondanza, le lasagne messe più volte in tortiera, messo molto ragù, messo polpettine di carne, messa mozzarella o della provola che poi diventa friabile e così via. Ma questo è da un lato il cibo della pesca e il cibo del carnevale, del resto a Napoli dove noi ci troviamo il carnevale nelle, nelle famiglie più legata alla tradizione, si festeggia con delle lasagnate. La lasagna è un cibo particolarmente buono, ma anche che caratterizza il tempo del carnevale. Oramai con la diffusione dei supermercati, con la possibilità che tutti gli alimenti possano essere comprati in qualsiasi giorno dell'anno, purché si abbiano ovviamente i soldi necessari per comprarli, Teoricamente la lasagna potrebbe essere fatta in qualsiasi giorno, eppure nella Napoli tradizionale, quindi non parlo del piccolo paese San Costantino 
di Briatico, mille abitanti circa, ma con le migrazioni ridotti sempre di più. Ma parlo di Napoli, parlo del, della Napoli città, ex capitale di un regno. Quindi ecco, noi molte volte dobbiamo tenere conto di questa forte connessione tra il cibo e la ritualità. Il rito ha bisogno del cibo perché abbia e conservi quel carattere di sacralità che il rito ha, perché in qualche maniera è sempre il cibo medium con la sacralità. Se volessi avere un esempio, pensiamo alle parole con le quali viene il sacerdote trasforma, secondo la religione cattolica, il, il pane dell'ostia e il vino e l'acqua mescolati nel calice in corpo e il sangue di Cristo. Questo è il mio corpo, prendetene e mangiatene tutti, fate questo in memoria di me. Cristo, istituendo nell'ultima cena il sacramento della Eucaristia, collega tre cose, collega il pane, l'acqua, e il vino, lo collega al sangue ma la collega anche alla memoria, la memoria che è sempre memoria di sangue perché il sangue pulsando nei nostri vini rende possibili e nelle nostre arterie naturalmente rende possibile la vita fisiologica ma rende possibile anche la vita di memoria, rende possibile cioè il saldare il tempo presente al tempo passato e consentire così la proiezione nel futuro. Nel futuro. Come vede, quindi, cibo e sacralità hanno tale connessione che io molte volte ho sostenuto che parlare di cibo e sacro non può essere declinato solo con la congiunzione E, ma quell'E io lo coniugo con, la, con il verbo essere e con l'accento cibo e sacro e quindi sacro e cibo. Quindi se dovesse tracciare un itinerario dei cibi sacri del sud Italia, da dove inizierebbe? Inizierei, ma per ragioni calabrocenti dalla, dalla Calabria, ma proprio perché dicevo io sono anche la memoria e quindi organizzerei. Partirei dai dolci pasquali, i dolci pasquali che vengono fatti in Calabria, le pitte pie, le pie col mosto cotto e infornato con della pasta sfoglia, a volte tutte ricoperte, a volte invece come conchiglia e quindi con il mosto cotto eh, alla luce del sole, quindi infornato così, altre volte tutto ricoperto o con il, lo zucchero che li adorna. Queste le, le pie o le pitte pie che vengono consumate a, a Pasqua, ma vengono anche fatte oggetto di scambio alimentare, del dono, dove il dono appunto serve, Marcel Boss ce l'ha mostrato nel saggio celeberrimo del dono, serve a rafforzare vincoli, non è solo un passaggio di beni, è uno scambio in cui i contraenti di questo scambio, i protagonisti di questo scambio, gli attori, diventano più legati proprio grazie allo scambio dei doni, scambio reciproco e così via. Cioè sì, il cibo è medium proprio di comunicazione tra l'aldi qua e l'aldi là. Del resto Annabella Rossi ha scritto che aveva visto il 2 novembre qui a Napoli una donna mangiare, una, mangiare presso una tomba familiare, una tomba di un proprio familiare. E quindi gli esempi potrebbero essere numerosissimi. In Calabria durante la settimana santa si mangia lattuga in memoria dei propri familiari defunti. 
vi sono molti animali che poi si mangiano festeggiando qualcosa che sono però psicopompi, cioè mediano il rapporto con l'aldilà, pensiamo al gallo, il gallo che è il sacrificio a Esculapio, ma contemporaneamente al gallo che viene ucciso per festeggiare il completamento della soletta. A Messina ho mangiato spesso il pesce spada, i voltini di pesce spada, ma anche gli involtini di, di carne fatte con dentro molliche, i voltini alla messinese, a Palermo gli dicono i voltini alla palermitana e così via, ma ho mangiato anche tanti, tante altre maniere, maniera di cucinare il cibo in area siciliana, per quanto riguarda Messina, ma quando vado a Napoli mangio anche la pasta con le sarde o mangio anche altre cose e, ed in prossimità di Santa Lucia man, mangio la cucia perché è legata a questa leggenda del grano cotto che viene gettato a bollire quando finalmente arrivano i bastimenti col grano per una popolazione stremata dalla fame, perché dice la leggenda che erano assediati i palermitani dai nemici e in qualche maniera loro avevano pochissimo da mangiare, però avendo ancora del grano decisero di buttarlo dal, dalle torri, dalle mura e coloro che assediavano e che contavano di prendere gli assediati per fame, quando videro che loro il grano lo buttavano, dedussero erroneamente che avevano tanto grano che sarebbero res resistiti, a, avrebbero fatto resistenza per molto tempo. Levarono l'assedio e invece loro erano affamati arrivarono finalmente le derrate, loro morti di fame, nel senso che proprio affamati, presero il grano e lo buttarono a bollire. Poi questo viene mangiato sia come piatto non dolce, sia poi lavorato con la ricotta fatto dolce, viene, diventa un dolce che si mangia a dicembre, né in prossimità della festività di Santa Lucia. E ogni volta che vengo a Napoli, io almeno una volta la pizza alla napoletana, quindi cornicione alto, no? alla romana, cornicione basso, io la mangio come mangio i friarelli, le, le salsicce e tra il ragù napoletano, il mitico ragù. Pensiamo alla descrizione di sabato, domenica e lunedì, Edoardo De Filippo fa una religione del ragù, come va una religione del caffè, del tostare il caffè e di non far dispendere la roba del caffè, mettendo anche il cappuccio di carta sulla caffettiera napoletana. Tutto questo recupero di nuovi sapori, che sono poi i sapori della tradizione, va fatto, ma anche perché attraverso essi vengono veicolati antichi saperi, sono i saperi della società contadina che vanno compresi perché in molte cose costituiscono lezioni di civiltà di cui è bene tenere conto, che faremmo un errore notevole a, lasciar, a lasciarli permanere nell'oblio che è stato ingiustamente loro infritto. Lei ha detto che è stato insegnato in diverse città italiane, da Napoli a Trieste, da Roma a Messina, ma c'è qualche tratto comune nell'alimentazione di questi luoghi oppure no? La ricchezza della società italiana nelle sue varie articolazioni e la varietà, la specificità regionale, che quindi è una ricchezza 
non è un fatto negativo, perché in ogni città, in ogni regione ci sono dei piatti tipici, una maniera di cucinare il cibo che è peculiare e quindi questo articola una grande ricchezza, il che non significa che non vi siano dei tratti comuni, uno dei tratti comuni diciamo è questo cibo mediterraneo, questo sicuramente è un tratto comune e questo è da, da Trieste sino a, a Palermo, non è perché comunque aver goduto della civiltà del Mediterraneo, ha sedimentato nella storia di queste popolazioni. Noi siamo sempre frutto della nostra storia, noi non possiamo prescindere. Quindi io penso che vi sia una ricchezza notevole e vi è anche una sostanziale unità data da alcuni tratti caratterizzati che in prima istanza individuerei nella mediterraneità di tutto questo. Cosa intende per mediterraneità? Avere proprio il senso che dà Brodel a questa, a questa frase. Brodel ha scritto un libro sulla civiltà mediterranea, sul, sull'impero che si dispiegava ai, nei, nei vari paesi del Mediterraneo, tutte queste popolazioni, queste etnie partecipano o hanno partecipato a una storia comune. Noi abbiamo dei forti legami con la Spagna e questo anche per i cibi e anche naturalmente per la dimensione rituale. Napoli e Siviglia hanno molte cose in comune e non soltanto perché poi gli spagnoli dominarono, non è solo questo, ma anche per alcuni tratti comuni, ma alcuni tratti comuni noi li abbiamo anche con la Tunisia e quindi sia a livello di cibo no, il couscous che lei può mangiare a Trapani e non è molto diverso dal couscous che può mangiare in, in Africa. Quindi la comunanza della mediterraneità è un rinvio all'universo storico che comunque è stato comune nel tempo. Professore, la ringraziamo molto per questa intervista. Sono io a ringraziare voi e qua, quanti avranno la pazienza di ascoltare le mie divagazioni.